I have fallen in love with I love. I love you. Del wow. कालिया के फन पर तांडव करते हुए गोपाल को देखकर अपना मार्ग भूल कर वहीं नंद गांव में बैठ रहा होता पर गतिशील रहना मेरा कर्म है मुझे तो आगे चलना ही है क्योंकि ठहरना कथा और समय दोनों ही के वश में नहीं परंतु मैंने उस नटखट माखन चोर के इतने रूप देखे हैं कि मैं चकित हूं और सोचता हूं केवल एक के इतने रूप कैसे हो सकते हैं ये कालिया के फन पर तांडव करता हुआ कृष्ण क्या वही है जो माखन भरे मुंह से यशोदा से कह रहा है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो क्या अपने मिट्टी भरे मुंह में ब्रह्मांड दिखाने वाला कृष्ण वही है जो यशोदा के सामने तुनुक रहा है कि मैया मोही दाऊ बहुत खिझाय परंतु ये तो एक ही लीलाधर की अनेक लीलाएं हैं जिसकी लीला देखकर नाचन भूले मोर 
मोह न जावे आप भी नाचे वो नट खट चित चोर पर इस चित चोर का चित भी किसने चुरा रखा है जो सबको और मुझे भी अपनी उंगलियों पर नचाता है स्वयं किसको रिझाने के लिए नाचता है बंसरी बजाता है शाम ने मुरली मधुर बजाई शाम ने मुरली मधुर बजाई शाम ने मुरली मधुर बजाई निर्मल जीवन जमुना जल में निर्मल जीवन जमुना जल में लहर लहर लहराई शाम ने मधुर बजाई बजाई मुरली मधुर बजाई
भाई हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है जब काना यहां आता है तो हमारी उससे पड़ती नहीं है और जब वो आता नहीं तो उसके बिना मन बहुत बेचैन रहता है भाई तुम ठीक कहते हो हम तो फूले नहीं समाते यह सोचकर कि काना हमारे लिए आया है अब तो हमें उसके दर्शन ही नहीं होते मन की आंखों से देखो तो दर्शन हो जाएंगे राधा काना की बंसी से कहा भागेगी अरे उधर मुड़ जिधर वो नटखट बंसरी बजा रहा है मैं क्यों मुड़ू उसे सुनाना हो तो स्वयं आके सुनाए <laughs> अरे उसे क्या पड़ी है तेरे पास आके बंसरी बजाने की <laughs> यदि उसे कुछ पड़ी ही नहीं थी तो वो ब्रज में आता ही क्यों वो मेरे लिए तो ब्रज में आया है राधे अरे कहा चली राधा मैं तुम्हारे लिए तो यहाँ आया हूँ बंसी सुनाने सुनोगी नहीं क्यों रूट गई हो तो फिर क्या बात है काना तुम नहीं जानते जब तुम बंसी बजाते हो और मैं सुनती हूँ तो मैं अपनी सुदबुद खो बैठती हूँ ये तो कितनी अच्छी बात है राधा मैं तो तरस जाता हूँ सुदबुद खो बैठने को क्या ही अच्छा होता कि तुम बंसी बजाती और मैं सुनता लो बजाओ बंसी बजाओ ना <laughs> क्यों तुम्हारी झूठी है अरे राधा
बलराम कान्हा कहाँ है मैया यही तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ मैंने तुमसे कहा था ना उसका ध्यान रखा करो मैया उसका ध्यान रखने वाले इतने हैं कि ना जाने उसे कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता है मुझे तुम्हारी पहेलियाँ नहीं बूझनी सीधे से बताओ ना कान्हा कहाँ है मैया सच सच बताओ और क्या झूठ मूठ मैया सच तो ये है की काना स्वयं तुम्हारे हृदय में रहता है तुम्हारे आचल में रहता है तुम्हारे नैना में रहता है मैया तुमने पहली बार मुझे प्यार किया है बस एक बार इधर भी <laughs> रोहिणी बहन कितनी भाग्यवान है अरे रोहिणी आओ दीदी कैसी हो देव की मेरी बात छोड़ो ये बता यशोदा का कान्हा कैसा है हाँ, कैसा है हमारा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है परंतु कंस ने आप दोनों को अब क्यों बंदी बना रखा है हमारे बंदी होने की छोड़ो अत्याचारी तो अत्याचार ही करेगा मुझे बता कान्हा यशोदा को सताता तो नहीं है उसके सताने की तो तूने भली कही ननगांव तो उसकी चपलता और चंचलता का अमृत पीकर जी रहा है गोपिया यशोदा के उलाहाने लेकर भी जाती हैं कि आज उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया <laughs> और यदि किसी दिन वो कुछ न करे तो वो कुर्ती है कि आज उसकी चुलबुलाहट को क्या हो गया <laughs> अरे एक दिन तो ऐसा हुआ गांव की छोरिया जमुना में स्नान कर रही थी क्या हुआ रे कैसे बताओ बताते हुए ला जाती है अरे कुछ तो बता अरे तटकी और देख सकी वस्त्र कहाँ है हाँ भैया वस्त्र कहाँ गए ये उसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता बहुत सताने लगा चले यशोदा मैया के पास उलाना लेकर चलोगी कैसे वस्त्र तो उसके पास है तो नहीं चलते और कोई आ गया तो दैया रे इस बारे में सोचा ही नहीं तो सोच लो तुम्हें तो कहना के विषय में सोचने का चस्का लग गया है और तुम तो जैसे बिल्कुल नादान हो कल तो उसने हमारे माखन को हाथ तक नहीं लगाया और तुमने उसे घर ले जाकर भर पेट माखन खिलाया हर झूठी मैं क्यों घर ले जाके खिलाने लगी माखन पारो की मैया सदा ये कहती है जिस दिन कन्हैया माखन चुरा के ना खाए उस दिन गई का दूध कम हो जाता है वस्त्रों की सोचो वस्त्रों की वो भी यही कहीं छुपा होगा चिरारी करो नहीं तो बुरी फंस जाएंगी आज वो देखो वो रहा अरे वो काना हमारे वस्तु दे दो ना काना वस्तु दे दो ओ काना वस्तु दे दो हमारे आओ ले जाओ हट ना करो काना हम वहाँ कैसे आए पाँव पाँव चल के आओ पर वस्त्र बिना कैसे आए काना वस्त्र बिना ही तो गई होंगी ना तब यहाँ कोई नहीं था ना कन्हैया <laughs> कोई था कैसे नहीं क्या ये वृक्ष नहीं थे क्या ये पवन के झोंके नहीं थे 
क्या ये यमुना में बहता पानी न था क्या आकाश न था और आकाश पर सूर्य न था पर तुम तो नहीं थे ना मैं कहा नहीं था कहा नहीं हूँ कब नहीं था कब नहीं हूँ ऐसा <laughs> रटकट हो गया है यशोदा डांटती नहीं है क्या लो तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो यशोदा के वश में है हा? अरे देव की हा? सारा नंदगांव उसकी वश में है अच्छा हा? अगर वो कहे तो गैया सवेरे चरने निकले वो ना कहे तो लौट के गांव में आने का नाम ही न ले अरे और यशोदा की तो पूछो ही मत यदि कभी उसे डांटती है तो पहर दो पहर रोती ही रहती है कि हाँ मैंने लल्ला को क्यों डांटा एक दिन तो ऐसा हुआ गोपिया उलहाना लाई यशोदा झल्ला गई उसने पकड़ के बांध दिया खंबे से कान्हा को अब बंधा रह माखन भी नहीं दूंगी मेरे कान पक गए उलाने सुनते सुनते अब ना तू घर से निकलेगा और ना ही उलाहना आएगा तैया मती कर लल्ला तू भी इसको झिड़किया खिलवाने में किसी से पीछे नहीं है वही बंदा रहने दे कल तक वहाँ बंदा रहेगा तो नंद गाँव को कल पड़ जाएगी मैं थोड़ी कह रहा हूँ इसे खोलने को मैं तो ये कह रहा हूँ मैया कि आप कहे तो मैं इसे खोल दू मैं ना कहूँगी तो आज्ञा दो मैं तुम्हारे कहे बिना ही खोल दूंगा <laughs> हाँ देखो न कितने बड़े बड़े आंसू बहा रहा है मैं अंधी नहीं हूँ सब देख रही हूँ इतना समझती हूँ कि लल्ला चपलता अच्छी नहीं इतनी चपलता अच्छी नहीं पर ये सुनता है मेरी आज इसकी गागर फोड़ दी कल उसका माखन चुरा कर खा गया सब तो यही कहते होंगे ना कि यशोदा माखन नहीं खिलाती जब ही तो चुरा चुरा कर खाता है मैं देवकी को क्या मुंह दिखलाऊंगी ये क्या कह रही हो तुम तुमने तो सारे जगत के अगली पिछली सारी माओ का प्यार समेट कर दे दिया है नंद को जाओ बेटा कान्हा को खोल दो नहीं दाऊ मैं तो तभी खोलूंगा जब मैया खोलेगी मैं तो कभी नहीं खोलूंगी मत खोलो मैं तो यू ही खड़ा रहूंगा माखन भी नहीं खाऊंगा यशोदा को उसे खोलने जाना ही पड़ा यशोदा रोती जा रही थी और रस्सी खोलती जा रही थी उसे खोलते ही कान्हा ने जो उसके आंसू पूछे यशोदा बिलक बिलक कर रोने लगी यशोदा का ये ऋण मैं कैसे उतार पाऊंगी आर्य पुत्र ये ऋण उतारे जाने के लिए नहीं होते देव की ऐसे ऋण तो अविस्मरणीय हुआ करते हैं इस ऋण को उतारने की सोचना भी पाप है आर्य पुत्र ठीक कह रहे हैं यदि ये ऋण उतारा भी जा सके तो तुम किस किस का ऋण उतारोगे अकेले यशोदा मैया का प्यार थोड़े ही मिला है उसे तुम तो नंदगांव के गयों की भी ऋणी हो यमुना जल की भी ऋणी हो नंदगांव के चरवाहों की ऋणी हो माखन की टूटी हुई मटकियों की भी ऋणी हो कई जन्म लग जाएंगे परंतु ये ऋण उतरेंगे नहीं 
ग्यारह बरस का वो बालक जो कहता है वही होता है जो नहीं कहता वो नहीं होता वो बालक नहीं नंदगांव का भगवान है अरे तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो बंधु सब छोड़ के चले गए तो मैं क्या करता पर तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए कहने लगे कि तुम तो शाम सा खाओ तुम अपने शाम की उंगली थामे चले आना मैंने इतने ही नू ना शाम इसलिए जिसका दाव लगता है वही कुछ कह जाता है कौन कहता है कि तुम नेत्रहीन हो मेरे समेत सभी कहते हैं थोड़े थोड़े नेत्रहीन तो सभी होते हैं जो देखना चाहिए वो नहीं देखते और जो नहीं देखना चाहिए बस उसी को देखते रहते हैं बस मैं तो सिर्फ अपने शाम को देखना चाहता हूँ देख लोगे एक दिन कब किस दिन कहा ना कि तुम देख लोगे क्या मेरे कहे पर तुमको विश्वास नहीं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा तो फिर इस जगत में विश्वास करने के योग्य है कौन तो बताओ देखने में मैं कैसा लगता हूँ सूर्य पर बादल आंखें पूर्णिमा के बीच में अमावस सिर पर मोर मुकुट पीताम्बर पहने हुए कमर में मुरली और दाहिने तलवे पर मृग की आंख पर तुम्हारी उंगली पर ये घूमता हुआ चक्र कैसा ये फिर कभी बताऊंगा अब चलो मेरे संग कहा नंदगांव के माखन को मथुरा से मुक्ति दिलाने चलो जहां चाहे ले चलो आज से माखन मथुरा नहीं जाएगा जाने भी दो नंदलाल धूप बढ़ गई तो सारा माखन चौपट हो जाएगा और माखन बिगड़ा तो कंस महाराज का क्रोध हे भगवान तुमने कंस महाराज का क्रोध देखा नहीं है लल्ला आग लगा देंगे नंद गाँव में यमुना के होते हुए आग कैसे लग सकती है अरे लल्ला तुम न समझोगे ये बात जाओ खेलो अपने सखाओं के साथ खेली तो लो सखा भी आ गए आज से हमारा माखन मथुरा नहीं जाएगा ये भी अच्छी रही कि गयों की सेवा करें हम दुए हम माखन निकाले हम और खाए मथुरा नरेश ये कहाँ का न्याय है कहाँ का न्याय है अरे कान्हा कंस के राज में न्याय की बातें इतनी ऊंचे स्वर में नहीं की जाती बस जाओ खेलो हम लोगों को बहुत लंबे जाना है हाँ। कह दिया न की आज ऐसी नंद का माखन मथुरा नहीं जाएगा हट न करो कान्हा अरे लल्ला जाकर अपने बाबा ऐसी पूछो ये माखन नहीं राजा का कर है ये तो देना ही पड़ता है और ये कर लेकर राजा क्या देता है क्या तुम्हारी रक्षा करने आता है क्या सूखा पड़ जाए तो सहायता देने आता है यदि नहीं तो ये कर कैसा जो राजा प्रजा की सहायता और रक्षा न कर सके उसे कर लेने का कोई अधिकार ही नहीं ये माखन की मटकियां वापस ले जाओ अब आप ही कुछ कहो नंद जी आपके लल्ला ने तो समस्या खड़ी कर दी अब मैं क्या कहूँ भाई वो मेरी तो एक सुनता नहीं जो कुछ कहना है यशोदा से कहो अरे नहीं नहीं यशोदा बहन से कुछ ना कहो वो उसको डांटती है मारती है तुम ही उसको समझा दो ना नंद जी वो कहता है कि माखन मथुरा ना जाए तो माखन मथुरा नहीं जाएगा परंतु इसका परिणाम क्या होगा अरे भाई हम उसकी सारी हटे पूरी करते हैं की नहीं पर ये तो राजा की दृष्टि ऐसी विद्रोह कहलाएगा नंद जी वो तो कहलाएगा ही नंद जी दूध पहले बछड़ो को पिला देता है माखन चोर ऐसा के कोसों से माखन की महक सूंघ लेता है कहीं भी छुपा दो तो खोज लेता है और अपने सखाओं के साथ चट कर जाता है गगरी फोड़ने तक तो ठीक कि चपल है पर यदि माखन मथुरा नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा नंद जी आप कंस को तो जानते ही हैं नंद जी नंद गाँव ऐसी भाग कर हम कहाँ जाएंगे आप यशोदा मैया ऐसी कहिए की अपने काना को तनिक समझाए माखन आरोप पहला अधिकार राजा का नहीं बालकों का है बाबा परंतु काना 
यदि बालक राजा न होता तो हमारी माता हमें राजा बेटा कहकर क्यों पुकारती देखो काना राजा बेटा और राजा में बड़ा अंतर होता है यदि माँ राजा बेटा को माखन न खिलाए तो वो सेना लेकर थोड़े ही चढ़ाता है और फिर हमें तो माखन और दूध राजा को कर के रूप में भेजना पड़ता है ना समझे लाला जो राजा भविष्य के हाथ से माखन छीन कर खा जाए वो किसी कर का अधिकारी नहीं है बाबा प्रजा अपने राजा को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कर देती है बाबा नंदगा का बचा हुआ माखन ही राजभवन जा सकता है यदि ऐसा न हुआ तो मैं आज से माखन कभी नहीं खाऊंगा हट न करो काना क्यों हट न करो काना 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 भैया अब माखन मथुरा नहीं जाएगा क्योंकि मेरा काना मुझसे रूठ गया है नंदगांव से आज भी दूध और माखन नहीं आया महाराज आज भी नहीं आया महामंत्री जी महाराज सेनापति को आदेश दो कि सेना की एक टुकड़ी नंदगांव जाके सारी गईयों को हाक लाए जो आ गया महाराज क्या बात है सुखदेव भैया कैसे आना हुआ देख लिया बालक की बात मानकर मथुरा माखन ना भेजने का परिणाम जब हमारी गैया ना होंगी तो हमारा क्या होगा जिएंगे कैसे तो रक्षा क्यों नहीं करते अपनी गैयों की सामने कंस की सेना है काना हम ग्वालियर सेना का सामना कैसे कर सकते हैं वो ठीक ही तो कह रहा है काना क्या हम कंस की सेना का सामना कर पाएंगे उनके शस्त्रों के आगे भला हमारी ये बांस की लाठिया क्या टिकेंगी तुम बांस की शक्ति को नहीं जानते चलो मेरे साथ
तंस के सैनिकों को गायों ने भगा दिया गायों से भाग आने वाले सैनिकों को मैं मृत्यु के सिवा दे भी कह सकता हूं दया महाराज दया दया तो मेरे पास है ही नहीं रुका सर प्रलंबा सर आज्ञा महाराज नंद गांव के वासियों ने विद्रोह किया है नंद गांव को जलाकर भस्म कर दो भस्म कर दो जो आज्ञा महाराज नंद गांव का सर्वनाश
पापी हैं दोनों असुर अहंकार अभिमान दोनों का मर्दन करें तत्सदीय भगवान सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत